Gdańsk. Europejskie Centrum Solidarności. To właśnie tutaj zespół Great Pose ma przyjemność przeprowadzić wywiad z prezydentem Lechem Wałęsą, laureatem Pokojowej Nagrody Nobla. Jako prezydent wielokrotnie reprezentował Pan nasz kraj na różnego rodzaju wydarzeniach i uroczystościach międzynarodowych. Jak Pana zdaniem zmienił się wizerunek Polski na przestrzeni ostatnich 30 lat? Po komunizmie byliśmy nisko notowani. Traktowano nas jako ludzi no, nierozwiniętych dobrze przy braku demokracji i przy niskiej cywilizacji. A więc nisko staliśmy jakiejś świadomości społecznej. Ale przez te 30 lat niezłej pracy no, zaczynano dostrzegać, że coś tam znaczymy. A nawet zauważano, że kończyliśmy dwie szkoły. Tą komunistyczną i, i zachodnią, bo do niej chcieli, dążyliśmy. A więc właściwie to jako społeczeństwo byliśmy lepiej przygotowani do możliwych zmian i lepiej też widzieliśmy różne wizje. I to dzisiaj można zauważyć, że Zachód idzie starą swoją koncepcją, a nie zauważa, że społeczeństwa są w innym miejscu. A jak te zmiany wpływają na nas, na świecie? Teraz jest trochę gorzej, bo parę rzeczy zrobiliśmy źle. Może nie tak źle, jak nieprzygotowanie. Nie przygotowaliśmy argumentów, nie przygotowaliśmy dobrze spraw i nawet jeśli trochę mieliśmy racji, to źle to było wykonane. I na razie, w pierwszym momencie, no właśnie, opór świata i pretensje były wielkie, ale powoli, jak zaczynamy przygotowywać wystąpienia i argumenty, no to coraz lepiej to wygląda. Czy przemówienie w kongresie USA z 1989 roku było szczególnym w Pana życiu? Jak Pan się do niego przygotowywał? Proszę Pana, każde następne jest ważniejsze. A to jedno A to, konkretne? Co, to, nie, to co przeszło, to tam nie... No, ja, ja, ja zawsze traktowałem mniej. Każde następne. Uważałem, że to przesuwa nas w jakimś tam kierunku. I oczywiście było wtedy, miałem wielkie ograniczenia, jednak to, to wszystko się dopiero zaczynało. Więc musiałem mówić dość daleko o ograniczenie, ograniczając się. I to, to był właściwie dramat mój przez, całe, przez całą historię, czy przez całą działalność, że ja nie mogłem no tak do końca mówić wiele rzeczy. Nie mogłem, bo, bo nie byłoby to zrealizowane, albo byłbym zbyt niebezpieczny i należałoby mnie jak najszybciej wysłać za światy. A to, to był dla Pana jakiś moment satysfakcji, to przemówienie? Znaczy, nie, dlatego że jak mówię, ja byłem zaplanowany doprowadzić, dojechać do przystanku wolność i oddać wolność narodowi, demokracji. A nie mogłem tego zrobić jednym ruchem, bo to było zbyt niebezpieczne. Trzeba było to robić etapami. Jed... Ktoś to po robotniczą można powiedzieć klinem. Bijać się, rozrywać się, rozpychać. I dlatego każde następne dla mnie było ważniejsze, no bo to już jest osiągnięte. Teraz dalej. I tylko był problem, jak daleko się przesuwać, aby się nie zakończyło tragicznie. Miał Pan okazję rozmawiać z takimi osobistościami jak Margaret Thatcher czy Ronald Reagan. Jakie to było dla Pana doświadczenie? I znów, ja miałem takie szczęście albo nieszczęście, że zawsze miałem coś do załatwienia. Nie to spotkać się, no. Ja musiałem zawsze coś załatwiać. Może dlatego, że, że jestem politykiem, praktykiem, że jestem robotnikiem, a więc jak się czegoś nie zrobi, to nie ma. 
bo intelektualnie ci to inaczej, nie dzisiaj, to jutro, tam jakoś mogą nadrabiać, a tu fizyczne to musi zrobić. Jak nie zrobi, to, to nie ma. I w związku z tym wszystkie moje rozmowy zawsze miały coś do załatwienia. A czy w czasie tych spotkań z wielkimi tego świata, jakby pytam o czysto Pana emocje, Pana Żadnych podejście, emocji. uczucie? Żadne emocje, tylko i wyłącznie osiągnąć. Mhm. Czyli nie czuł się Pan w jakiś sposób wyróżniony? Nie... Nie, 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 nie. Ja miałem zadanie dojechać z Polską bezpiecznie do przystanku wolność, poprowadzić tak. I do tego wszystkiego dopasowywaliśmy spotkania, no i interesy, jakie tam były do załatwienia. Jak zmieniła się rola, jaką kiedyś pełniły strajki, a jaką pełnił dziś? Wtedy filozofa najkrócej można powiedzieć tak, była taka, albo podzielicie się władzą, albo będziemy niegrzeczni. Jak macie monopol, no to dajcie, bo będziemy niegrzeczni. I teraz tak, można powiedzieć inaczej, przez chleb szliśmy do wolności. A właściwie powinno być odwrotnie. Przez wolność do, po chleb, więcej chleba, na wolności zdobytego, wypracowanego. Ale to było niemożliwe, bo system taki był, jaki był. W związku z tym musieliśmy żądać chleba, a właściwie to żądaliśmy wolności. Ale tego nie można było głośno powiedzieć. Czy w czasie Pana walki jako opozycjonisty czuł się Pan wspierany przez społeczeństwo? To znaczy, na początku... Nas było niedużo. Ja przez 20 lat organizowałem, zachęcałem do walki i miałem chyba sześciu ludzi, no nie więcej jak dziesięciu. Jeszcze w tym agentów. Dopiero kiedy Polak został papieżem, przez rok udało mi się zgromadzić 10 milionów. W tamtym czasie, kiedy, kiedy szukałem, gromadziłem, ludzie nie wierzyli, że jest szansa, bali się i, i w związku z tym nie popierali nas. Nawet ba, bali się, jak, jak ulotkowaliśmy gdzieś, to bali się brać papierek, gazetkę. Pod kościołem szczególnie dużo, o różnych kościołach rozdawaliśmy nasze, nasze, pra, nasze produkcje robotnika i innego. A więc a na początku, jak mówię, nie wierzono. Dopiero ojciec, wybór Ojca Świętego obudził naród i ojciec mówił, nie bójcie się, zmieniajcie oblicze ziemi. No i te szczątkowe organizacje różne były w stanie zorganizować tych ludzi obudzonych i poprowadzić do boju. To nie Ojciec Święty zrobił rewolucję, nie przesadzajmy. Ojciec Święty dał słowo. A słowo w ciało zamieniliśmy my naszymi organizacjami, no i masami ludzkimi, którzy nas do nas wtedy przychodzili i poparli. A jak pan wspomina stosunek ludzi do siebie? Przypomina mi się to taka anegdota znaczy, o ja, bilecie, jak pan ja został zwolniony ja z więzienia. Ja masy znałem, bo pracowałem całe życie z masami. Ja długie lata walczyłem, narażałem się, byłem zwalniany trzy razy z zakładów. I te różne aresztowania. W związku z tym miałem dość dobrą pozycję jako no, człowiek walczący i, i, i właściwie nie cofający się bardzo. Były takie momenty, że jakaś, jakiś protest, no i jest, no jest tam iluś, idziemy do, do dyrekcji, do, 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 do biura. A kiedy otwieram klamkę do drzwi, patrzę, nikogo nie ma. Było tak wiele razy, także bohaterowie dzisiaj są, ale w tamtym czasie nie było. A ponieważ ja nigdy się nie cofałem, oczywiście byłem ostrożny, roztropny, nie głową w mur, ale właściwie zawsze liczyłem, dam radę, nie dam rady. Można, ile można, nie za dużo, ale do przodu. I stąd miałem pozycję, tam gdzie mnie znano, miałem dobrą pozycję. Ale też zabiegałem o nią. Ja w tamtym czasie naprawdę zabiegałem o nią, przez uczuciło mi odważną pracę, działanie. Zabiegałem, bo bałem się, że staną obok mnie książęta i będą nas rozbijać, dają się przykupić. A ja wiedziałem, że mnie można zabić, ale nie pokonać. 
I w związku z tym zabiegałem, wszędzie mało tego, byłem przewodniczący brygady, gdzieś tam 10 ludzi, przewodniczący wydziału, 300 ludzi, przewodniczący stoczni i przewodniczący krajówki. A tylko po to, żeby nikt mi nie fiknął. Żeby nie to, że ja chciałem władz, niektórzy oceniali, że chcę władz guzik. Ja chciałem, żeby nikt mnie tu nie zdradził i żeby wiedział, że, że ja jestem tu. W jednym z wywiadów powiedział pan, człowiek dochodzi do wniosku, że nie ma wyboru. Jak będą chcieli, to i zabiją. W związku z tym strach mija, strach odchodzi. Czy był taki czas, kiedy pan się bał? Nie, nie. Ja się go bałem Pana Boga i trochę mojej żony. Nic więcej. Nic, dlatego że, oczywiście na początku, może inaczej, na początku wszyscy się boją, ale czym dłużej w las, tym więcej drzew. Czym więcej na drabinie tej walki, to się zauważa coraz bardziej, że no facet, nie ma szans. Wlazłeś i tu wyjścia nie ma. Tylko do przodu, mądrze, ale do przodu, bo ci nie darują. Nie, nie, nie wybaczą, że a, tam nic się pomoże. I dlatego tylko do przodu oczywiście roztropnie mądrze. A więc na początku strach, ale coraz bardziej, co, co, czym dłużej, tym mniejszy strach przy oddaniu. Ja się da, oddam 100%. Zostawiłem wszystko, dom, rodzinę, żonę, wszystko, tylko walka. Ale walka, jak mówię, no roztropna. Nasze kalkulu mam, mój komputer zawsze liczył, jak, czy można czy dalej, czy bliżej. A czy Miał on dobry komputer. zawsze mijał ten strach? Potrafi pan powiedzieć, kiedy przestał się pan bać? No, znaczy tak to nie ma, tylko każde, każde następne aresztowanie, każde następne te, to utwierdza człowieka, to takie proste. Przez, przez poznawanie, bo to nie tylko. Na początku to przecież i ta bezpieka, i ta policja, to było, to były diabły. A tak, pamięta pan swoje pierwsze aresztowanie? Czy pojawiły się wtedy jakieś uchwały, wątpliwości? Się, chyba nie pamiętam. O, dobre pytanie. Czy ja pamiętam? A takie, które najbardziej wbiło się Panu w pamięć? Nie, no wie Pan, ja traktuję, jak traktowałam walka, kto kogo? Walka na śmierć, na życie, albo oni mnie, albo ja jej. A więc, bo to jest co, inaczej, jak się człowiek naprawdę całkowicie odda, a inaczej, jak tak trochę, nie by walczy, nie by, nie? Tu nie ma, tu strach na bok, nie ma. Oczywiście wolę wygrywać, jak przegrywać, ale żaden strach, żadne paraliżowanie, żadne wątpliwości do przodu. A... Takim byłem. Bezsilność? Czuł pan wtedy A, kiedyś bezsil... bezsilność? Tak. W stosunku do nich. Ja pamiętam, szczególnie jeszcze w 70 roku. Otóż też już, już prowadziłem ten strajk, ale nie miałem zielonego pojęcia. Ale też byłem szybki. Już na drugi dzień zorientowałem się, że no, jestem szefem, ale ja tu nikogo nie znam. Ja nie wiem, o co tak na właściwie nam chodzi. Ja nie wiem, jak to przełożyć. I nikt z nas nie wie, jak to przełożyć, co my właściwie żądamy. No co, ceny zdjąć? No, dzisiaj zdaję, bo jutro podniosą. Więc w ogóle nie przygotowani i już na drugi dzień zorientowałem się, że facet, jesteś na czele. Oni, oni nas będą wciągać w różne walki po to, żeby wyłapać najbardziej odważnych i żeby ich zluzować, żeby ich powyrzucać czy nawet zlikwidować. I w związku z tym musisz zrobić wszystko, aby oszczędzić tych ludzi, aby, aby przygotować się do, do mądrej walki, bo tutaj wygrać się nic nie da. Tylko guzów nabijamy, tylko wykończymy najodważniejszych ludzi. Dlatego ja w 70 roku, w, po jakimś czasie, zacząłem hamować walki, dlatego jak miał patrzenie z boku, bo to im dziwno, bo co, nie chcę walczyć. I nie chcę, żebyśmy wychodzili na ulicę. Powiedziałem, że tam z gołymi rękami, nawet tym kabieniem, to nie nawojujemy, bo najwyżej jak będziemy mocniejsi, to nas będą strzelać. My strzelali też. I w związku z tym czułem się odpowiedzialny, hamowałem protesty, byłem przeciwko tym, którzy próbowali nas tam wciągać w te walki. I jak z boku ktoś patrzył, a nie rozumiał, no to mógł powiedzieć, że przeszedł na tamtą stronę. Czy pańska rodzina miała takie samo podejście? Czy pana żona się nie to bała znaczy, z każdym... I żona, i ja byliśmy wychowani na wsi, w dużych rodzinach. Tam była prosta filozofia. Kobieta, dom, dzieci, a facet ma, ma dostarczyć, by miała za co ten dom prowadzić. I dlatego ja, ja nie informowałem, ja, ja nic nie, nie dyskutowałem, bo wiedziałem, że mam podsłuchy od zawsze i w związku z tym nie, dałem, nie dawałem 
a nawet nie, nie mogliśmy się kłócić, no bo, bo byśmy dali im informację. Nawet wiedziałem, w którym miejscu ten podsłuch jest. W tym roku mija 35. rocznica, odkąd otrzymał Pan pokojową Nagrodę Nobla. Jakie emocje budziły, budziło w Panu to wyróżnienie w roku 83, a jakie emocje wywołuje dzisiaj? Otóż po, po tych sukcesach, po tym, że ludzie dali się sterować, że nie, nie bardzo podskakiwali przeciwko mnie, to wszystko dawało efekty, aż zmusiło komunistów do siłowego rozwiązania, do stanu wojennego i w ogóle. I dlatego byłem 100% przekonany, że albo ruch, albo ja musimy tą nagrodę uzyskać. Bo to było tak, naprawdę z boku patrząc, to, było, to była finezja. A filozofia była prosta o Solidarności. Nie możesz podnieść ciężaru, a ciężar to był Związek Sowiecki i komunizm, no to doproś jeszcze, abyś go podniósł. A więc trzeba zorganizować cały naród za mało. Europę za mało. Globalnie. Po to, żeby ten wielki ciężar podnieść. Bo przecież wiecie o tym, że tu było ponad 200 tysięcy żołnierzy sowieckich. Na około milion żołnierzy sowieckich. I silosy z bronią nuklearną. Więc ta walka musiała być silna, piorunująca, ale nie fizyczne, nie strzelanie, bo byśmy Europę wyrzucili w powietrze. Kiedy otrzymywałem Nagrody Nobla, to <śmiech> okręt, który prowadziłem, no, zaczął stawać, zatrzymywać się. Masa ludzi wyjechało, zwątpili i w związku z tym Coraz bardziej się bałem, że no właśnie, że ludzie nas opuszczają, że ludzie wątpili. I Nobel to był taki wiatr w żagle. <śmiech> On nas poderwał, w świecie, w świecie uczynił nieśmiertelnymi i mnie osobiście też, bo elektryków jest wielu, strajkujących też wielu, ale elektryk i noblista, o, to nie dużo. I w związku z tym ułatwił, zrobił mnie nieśmiertelnym i ułatwił mi dalszą walkę. Do czego dziś zobowiązuje Pana to wyróżnienie? To znaczy wszędzie, gdzie walczą, wszędzie, gdzie jest ciężko, a, a się zgłaszają do mnie, no to wspierać, pomagać, no i to robimy. Czy uważa Pan, że film Andrzeja Wajdy, Wałęsa, Człowiek z nadziei, wiernie odtwarza pański życiorys oraz ówczesną sytuację polityczną? On miał dwie godziny, a ja mam 75 lat, no więc co tu, można, co tu można zmieścić? A ja miałem życie bardzo bogate. Tu można znaleźć wszystko, kryminały, walka, finezja, no, wszystkie rzeczy. No i teraz problem, jak, jaką koncepcję wybrać? I Wajda zastanawiał się, zresztą cała inteligencja, zastanawiała się, no, dlaczego to Wałęsa? Przecież byli lepiej wykształceni, jak inni walczący bardziej. I dlaczego ten robotnik, że to on poprowadził, nie dał się zrzucić? Więc, więc się tak do końca chcieli zrozumieć, co to ten problem Wałęsa. I Wajda no, nie wiedział, jak, no, jak mnie ujść, dlaczego to Wałęsa? No i w, w, podobało, podobał mu się wywiad z panią no tą, Orianą Falaci. O Falaci. I oparł, na, na tym wywiadzie właściwie oparł całe, całe no, tylko że nie wiedział o jednej rzeczy. Nie wiedział jak, dlaczego ten wywiad był taki, jaki był. On nie wiedział, do, do, dopiero potem ja w jakiś sposób tam poinformowałem go. A problem polegał na tym, że, że ta kobieta przyjechała bez uzgodnienia i ona chce wywiad. A ja miałem wtedy straszne problemy, Zielona Góra czy Jelenia Góra, tam były wielkie strajki. A niebezpiecznie, bo tam Sowieci się mieszali i w związku z tym było bardzo niebezpieczne, więc nikt nie mógł sobie poradzić z, z opanowaniem tej, tego strajku, więc wzywają mnie. Ja się pakuję, samochód już na obrotach, no ale muszę podpisać, bo to jednak organizacja, jak pieczątki różne, więc ja to wszystko załatwiam, a ona łazi za mną i chce wywiad. I tak, proszę panią, nie mogę, muszę być tam. A ona nie chce wywiad i koniec. I w pewnym, w pewnym momencie mówi, proszę pana, ja z królami, z prezydentami, ja książki napisałam, 
a mnie to jeszcze bardziej wkurzyło. Mówię, proszę panią, ja żadnej książki nie przeczytałem. I to, co pani napisze, też nie przeczytam. Tam są drzwi. I w tym momencie z telefon. Krzakleski chyba tam był na tym strajku. Opanował sytuację, nie muszę przyjeżdżać. No pani siada i wywiad poszedł. I teraz ona, no ona tego też nie rozumiała. W związku z tym mogła, mogła dojść do wniosku, że mnie przekonała, że mnie pokonała. I, i właśnie. I tego nie wiedział Wajda. I, i Wajda mówi tak, no on nie odpowiada na pytanie, w ogóle lekceważy wszystko. I, to, I tylko taki człowiek mógł być w tym miejscu, no bo miał swoją wizję i nie słuchał nikogo. Na takiej, na takiej filozofii oparł Wajda zrozumienie Wałęsy. Co spodziewał się pan zobaczyć? I dlatego dopowiadam, że mało tego. I ja, ja z kolei chciałem zrozumieć, co tacy ludzie jak Wajda no i inni, ja je o głowie ja wtedy nazywałem, co oni tak właściwie myślą. I o mnie, i o tej walce, i o, co oni wiedzą i jak oni myślą. W związku z tym nic w Wajdzie nie pomagałem. Jak widziałem Wajdę, to w drugą stronę uciekałem. Dlatego, że nie chciałem, aby cokolwiek, czymkolwiek wpłynąć na jego, na jego zmianę. Ja chciałem się dowiedzieć od niego, a na bazie jego i o innych, co i jak oni to widzą. No właśnie dlaczego do Wałęsa? Chciałem takiej odpowiedzi. I jakie I nie były wiem, czy dobre, Nie wiem, czy dobre. Nie, no potem zrozumiałem na razie pierwszy film, to, to mi się strasznie nie podobał. Bo w moim życiu można to było ocieplić. Ja miałem naprawdę takie akcje, że się w parę nie mieści. Na przykład, na przykład jedną z akcji, proszę pana, no, no często byłem aresztowany na 48 godzin. I wychodząc z aresztu, wsiadam do tramwaju, że do autobusu, i zaczynałem, szanowni państwo, wiesz, właśnie przed chwilą z aresztu wyszedłem. Nie mam biletu. Czy ktoś może dać mi bilet? A nawet, że do wolnych związków. No i tam całą tą bajeczkę mówiła. I dwa razy chyba mi się udało. I bilety dostały mi. A już na trzeci raz podwozili mnie pod drzwi. Tu pan mieszka, proszę wejść do domu. Na przykład, no wiem. I takich akcji Miałem dużo, a drugi, a drugi, drugi przykład. Otóż, ponieważ mieli mnie dość, bo ja wszędzie walczyłem, no i chcieli mnie urządzić, wrobić mnie, w, no, że ja jestem niedobry, że jestem złodziej i tak dalej. No i zrobili taką rzecz. Ja pracowałem wtedy w Zrębie, po pracy do tramwaju i do domu. I ktoś, ja stoję na tym przystanku, Ktoś biegnie i klnie, cholera, klucze zostawiłem, cholera. I podchodzi do mnie, panie, czy pan by przy, przytrzymał mi do maktówkę, ja polecę pogrucze. Patrzę, taka sama jak moja. I coś się kapnęło, on poleciał po te klucze, a ja położyłem szybko tą maktóweczkę. Podchodzą do mnie glina i, i, i cywil. Czy to pana aktówka? Nie wiem, panie, a kto chodzi z dwoma aktówkami, bo się kolem. Po co mi widzę? Coś pan, panie. I do tramwaju pojechałem. A otwierają, a tam są narzędzia ukradzione kumplowi. A ja tam pracowałem, nie wiem, pół roku, bo mnie wyrzucili z innego zakładu. Jakbym się wytłumaczył, że ja nie ukradłem. Więc miałem też wybitne szczęście, ale no właśnie, takie, takie rzeczy powinien był dorzucić. Czy w aresztach moich, bo zawsze nas zamykali na 3, na 3 maja, na takie święta. No to ja im zawsze kiepsko śpiewam, śpiewałem, Boże, coś polskie, jeszcze Polska nie zginęła. No to mówią tym aresztantom, taki jest pierdolnięty facet, bo go, no tu siedzi, jakiś taki niby patriota i śpiewa, głupie rzeczy, no właśnie. On takich rzeczy nie wpisał, no bo ja, bo ja nie rozmawiałem, a to, to jest mało znane. Czy jeszcze piękny, piękny numer, mi się też to podoba. Otóż, kiedy mnie wyrzucali z zakładów, to ja chodziłem trzy miesiące, do trzech miesięcy, żeby ciągłości nie stracić. I ta, codziennie brałem inne, inne skierowanie do zakładu, i, 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 ale nie chciałem być przyjęty, więc tak kombinowałem. No i oni łazili za mną i nie mogli nie mogli mi dać nic zrobić. No i kończy się trzy miesiące, dostaję skierowanie, ale jeszcze tam chyba było z tydzień. Do, no, jak się do Warszawy jedzie, po prawej stronie taki był zakład autobusy. Tam teraz coś innego chyba jest. No i też idę znów, no i, 
a jeszcze nie chce być przyjęty, ale i, no, z dyrektorem ro, rozmowa, przyjmujemy pana. Ja mówię, panie, przyjmujecie, przecież ja tu będę was ulotkował. Ja mówię, ja tu, zobacz, pan, ja mam robotnika, ja, pan będzie miał same problemy. Mówię, a on mówi, przyjmujemy. Ja, panie, co pan żarty zrobi? A on mówi tak, panie, przed chwilą było tu dwóch ludzi. I powiedzieli, że przyjdzie taki facet pierdolnięty, ale fachowiec najlepszy w całym województwie. Macie go przyjąć. No i teraz mówię, panie, pan widzi, że nie jestem walnięty, tylko kurczę, tylko jestem działaczem. Musi pan coś zrobić, bo ja nie chcę być przyjęty. No i szukaliśmy, bo on musi, bo, bo jemu kazali, a ja nie chcę, bo jeszcze mam trochę dołożenia. I wymyśliliśmy coś, że ja byłem wtedy w Zrębie chyba, a i to było inne ministerstwa. Nie mógł mi zalecić ciągłości, bo to były inne ministerstwa. No i napisał, że nie może i on wyszedł dobrze, ja jeszcze dalej połaziłem. A więc chyba, no takie rzeczy, które były fajne, a tych, że ja mam takie rzeczy masę, masę. I on tego, gdyby to powpinał jakoś, to by było i śmieszne, a jednocześnie mówiące, że z każdej pozycji walczyłem. Chciałbym teraz spytać, jak Pan definiuje ten fenomen? Dlaczego to, akurat Pan wśród tylu tysięcy elektryków? To, o czym Pan wspomniał wcześniej. To nie prosta rzecz. Ja, ja miałem wiarę w Boga, nie nienawiedzany, nowoczesny Pan Bóg. I wiarę w to, co robię. I wychowany byłem taki, że jak się na coś decydujesz, to nie ma, to musisz to wykonać. Oczywiście nie głową w mur, ale musisz, musi Pani też zobowiązałeś się, trzeba to zrobić. No, takie proste, wiejskie wychowanie na tej wiosce gdzieś tam urodziłem. No i to powodowało no, moje osiągnięcia. Ja się właściwie nigdy nie cofałem, nie wystraszyłem. Ja zawsze dążyłem do zrealizowania. Oczywiście dobierałem siły i środki. I to, i to mnie dawało. Także nic nie trzeba dużo. Wiarę w Boga, mądrą i wiarę w to, co robię. A reszta pójdzie. Ale naprawdę wiarę, a nie, nie chciałabym mi boję się, to się nie da. To czym większa walka, tym bardziej musi być zdecydowanie. Jaką przyszłość widzi Pan dla Europy i jaką rolę powinna pełnić w niej Polska? O, proste pytanie. Szanowna Pani, otóż przyszło nam żyć, kiedy zmieniają się epoki. Epoka moja, tamta epoka, to był podział państwa, kraje, bloki, granice nieprzepuszczalne. Naszemu pokoleniu udało się wiele podziałów wyrzucić. No tak, tylko że tamten układ wypracował, yy, wypracował rozwiązania i ekonomiczne, i polityczne, i organizacje różne, które trzymały to. Natomiast my to rozbiliśmy i dziś jest pytanie. I ma, a te mamy też, dlatego to robiliśmy, że technologia, którą zbudowaliśmy, nie mieści się w naszych państewkach. Pytanie jest, jakie tematy nie mieszczą się w państewkach i dla nich trzeba zrobić większe struktury. Jak nasi pradziadowie wymyślili rowery, to musieliśmy z ostat tych różnych zdobyć państwa i kraje. Bo nawet w Gdańsku nie wolno pojechać na Urunię, bo tam się kieraby zabijali. Więc taki był taki podział i ten podział nasze pokolenie zlikwidowało, ale na wysokości technologii roweru państwo kraj. A jak my wymyśliliśmy samoloty, internety i wiele innych rzeczy, to musi, musimy zacząć budować większe struktury. A jak większe struktury, to też a jakie programy? Każde, każde państwo miało swoją wiarę, swoje wychowanie swoje, i to w państwie to pasowało. A dzisiaj, jak chcemy zrobić coś większego, o tak mówię, musimy wypunktować, jakie tematy wymagają tego większego, ale potem pytanie jest podstawowe. A na jakich fundamentach chcemy to budować? Każde państwo ma inne fundamenty, a inną wiarę i wiele wychowanie. W związku z tym <śmiech> pytanie wielkie jest na przyszłości dla was. Jakie fundamenty pod to nasze państwo. Kiedyś mieliśmy fundamenty chrześcijańskie. Wyrzuciliśmy to. W to miejsce wyszły ideologie komunistyczna i inna. Też to wyrzuciliśmy. Dziś nie mamy nic. 
Trzeba, trzeba między wiarami, między państwami, między niewierzącymi no, ustalić jakieś fundamenty. Dziesięć laickich przykazań, tak to ja nazywam, albo malusieńka konstytucja, na którą się zgadzamy. I gdyby to się udało w Europie zrobić, to wtedy było pytanie by drugie, mniejsze, ale też duże. A jaki jest system ekonomiczny? Na pewno nie komunizm, ale na pewno nie taki kapitalizm. Kapitalizm, który doprowadził, że 10% społeczeństwa ma majątek 90% ludzkości. No przecież to tak nie może być. Albo rewolucja październikowa, albo porozumienie mówiące, że ten wasz majątek nie, nie zabieramy wam, ale on musi zacząć pracować dla nas. A wy go trzymacie w różnych miejscach, to nie pracuje. To tak nie może być. Albo Albo zrozumiecie i włączycie się w budowanie tym majątkiem, dobrze jak postawicie, to będziecie odrabiać, albo to, to, to będzie po, a drugi problem. A trzeci, to no, co z tą waszą demokracją? Demokracja czym idzie dalej, tym, tym bardziej nie panuje nad demagogią, populizmem i kłamstwami polityków. Musimy coś zrobić. I dlatego musimy przeorganizować życie po polityczne. Mówiłem od 20 lat, że trzeba zaproponować na społeczeństwom zorganizowanie polityczne i inne zgodnie z przekrojem społecznym. Co za PiS, co za Platforma, no co to jest? No przecież ludzie nie chodzą na, 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 na zebrania, mają gdzieś to. Więc Tacy mądrzy jesteście, to ja wam proponuję zorganizowanie polityczne zgodnie z przekrojem społecznym. Pierwszy podział, lewica wtedy i prawica, 20 lat temu mówiłem. Co rozumie przez lewicę? Nie wierzę w Pana Boga i własność państwowa. Co rozumie przez prawicę? Wierzę w Pana Boga, własność prywatna, pierwszy podział. Drugi podział, ludzie najemnej pracy, a więc te wszyscy związkowcy i właściciele środków produkcji. Lewica i prawica ma pani sześć partii, co najmniej. Gdyby tak tylko było społeczeństwo zorganizowane, to każdy nie chodzi na zebrania, nie płaci składki, ale wie, gdzie jest. Czy jest najemna praca, czy jest właścicielem, czy jest lewica, czy jest prawica. I myślałem, że ten pomysł mądrzy ludzie podłapią i zrobią go mądrze, bo to jest taki pomysł, pomysł wiecowy. To jest nam dziś potrzebne, bo jedna epoka upadła na horyzont, tamta była epoka Ziemi, tak ja ją nazywam. Pojawiła się epoka intelektu, informacji, globalizacji, ale bez oprzyrządowania, a to oprzyrządowanie nie pasuje, więc znaleźliśmy się w trzeciej epoce pośredniej. I tą epokę ja nazywam epoka słowa. Najpierw było słowo, a słowo stanie się ciałem, ale te słowo, no to musimy wykłócić, musimy, musimy wypracować, bo jeśli nie, no to będą Trumpy, Kaczyńscy, a we Francji jak ktoś fajny facet, ale, ale niezrzeszony, będzie prezydenta udawał, no przecież to jest rozstrój, to jest, to wszędzie są problemy, wszyscy poszukują i dlatego w tej, w tej epoce słowa takie rzeczy będą się zdarzać, aż wydyskutujemy pomysły, wybierzemy dobre, niedobre odrzucimy. Jak, jak to się stanie, no to wtedy zaproponujemy fundament, no i te rzeczy, które mówiłem. Panie prezydencie, a jaka będzie Pana zdaniem w tym wszystkim rola Polski? O, to ja zadałem, kiedy byłem prezydentem, zebrałem jakieś tam grono ludzi i właśnie takie pytanie zadałem. I ktoś tam mądry wstał i mi tak. No, Pan Bóg nam dał trzy miesiące lata, Pan Bóg nam dał kiepską ziemię, piąta, szósta klasa, ale Pan Bóg nam dał środek Europy. I dlatego z, zgodnie z tym, co Pan Bóg dał, to to poszerzajmy, a jeszcze jak z boku coś złapiemy, to dobrze, ale to nie traktujmy poważnie. Traktujmy poważnie środek Europy. Berlin, Moskwa, 20 pasów. Nie od razu, ale ponieważ to będzie tak szło. Północ, południe. Czy uważa Pan, że używanie sformułowania polskie obozy śmierci w krajach zachodnich wynika z ignorancji, czy jest może celowym działaniem? Ja gdzieś tam na Facebooku Pan Zobacz powiedziałem, że to jest, to jest prowokacja Kaczyńskiego. 
nieprzygotowany, wywołał temat, licząc, że, że właśnie, licząc, że to nie będzie takie mocne i że, i że ty, na tym zarobi poparcie. No i tak to na razie wygląda, że na tym zarabia, więc ochylna, głupia, głupia walka i, i źle, źle prowadzona. Bo przecież mógł, ja, ja, ja nie mam nic antysemickiego, parę razy wystąpiłem, ale to nie było antysemickie, tylko, tylko, tylko to, bo widziałem, że tu trzeba coś zrobić, a nie tak, jak, jak oni to robią. I jeśli, jeśli, jeśli mówimy o tym, że Polacy się źle zachowywali, to bardzo przepraszam, możemy znaleźć na narodzie żydowskim, że też się źle zachowywali. Ja się bałem o to i boję teraz, że zaczniemy się licytować, kto więcej gorzej się zachowywał. I ta, ta licytacja nikomu nie służy. Te dwa narody najbardziej wykrwawione, zamiast jakoś solidarnie wspierać się, to jeszcze oni biorą się za, za bijatykę. No. A więc, więc to się nie powinno zdarzyć, ale jednocześnie Powinno, historycy i mądrzy ludzie powinni to wyprowadzić. Wyprowadzić, pokazać, tak jest. Było w Polsce, ponieważ tych Żydów było tu dużo, więc było też dużo różnych zachowań. Były piękne zachowania, ale i były brzydkie. No, ale było z jednej strony i z drugiej. I dlatego, dlatego nie, 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 nie idźmy w tą stronę, nie licytujmy się, bo to, bo to nie służy. No, warunki nam stworzono takie, gdyby nie wojna, tego by nie było. Gdyby nie Niemcy, tego by nie było. I zachowania by się nie, nie wykazały takie, jakie się wykazały. A więc nie biatyk, nie nawet moja kulpa, bo ona po, po, takie zachowania były we wszystkich narodach. I można teraz liczyć, ile było Żydów u nas, ile, czy jak, jak to się ma proporcjonalnie do, nie wiem, do Niemców. A Stany, a czy Stany tak naprawdę broniły? Jeździł Karski i inny i mówił, co tu się dzieje. I co? Pomogli nam w tamtym czasie. A więc też ma się, można też, też powiedzieć, że, że Stany też brały udział w niedobrej grze, bo nie, pogli, nie pomogli Żydom i Polakom w tej, w tej w, tej, w tym mordzie całym. Panie prezydencie, jaką rolę w obaleniu komunizmu odegrała polska młodzież, a jaką rolę może pełnić dzisiaj? Tak, nie. W dzisiejszych czasach powinniście pytać polityków i widzieć, jak to się układa. I w zależności od tego popierać tych, którzy, którzy rozwiązują wasze problemy i rozwiązują inne problemy. A więc dobrze rozpoznać, co kto mówi i dokąd zmierza i w zależności od swojego interesu to popierać. A interesy są różne i różne wybory też musicie dokonywać. A więc, a więc większa świadomość, więcej wiedzy i mądre wybory, ale, ale praktyczne, nie tam teoretyczne, praktyczne. Dziś, jak mówiłem, potrzeba jest fundamenty, system ekonomiczny, poprawienie demagogii, populizmu, zapanowanie nad tym wszystkim. I tutaj trzeba, można by robić programy i angażować się, bo tu są wielkie potrzeby. Takie jest, takie jest zadanie zadanie młodzieży. Natomiast pytanie jest jeszcze inne. Jak oderwać się od przeszłości? Jak oderwać się od tamtego wychowania? Od tamtych krzywd? To, to nam, nam przeszkadza w rozwoju przeszłość i błędy popełnione. A młodzież ma mniej błędów, nie mają, nie mają agenturalnych działalności i innych, bo były inne warunki. I w związku z tym może nieskrępowanie mądrze ustawiać szukania programowe i potem realizacji. Ale to trochę potrwa, bo to, jak mówię, to jest zmiana epok. Dziś choćby był prorok i ogłosił najlepsze rozwiązania. Ludzie go nie posłuchają, bo wychodzimy z, 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 z oszustw, z kłamstwa, z wojen, bijaty, kradzieży i to nikt nikomu nie wierzy. Zobacz pan, co się robi w Brukseli. Codziennie każde państwo przysyła paru ludzi, by pilnowali, czy nas tam nie oszukują. I biura rosną, rosną, rosną. No I tak no, to musi być, bo, no, bo sobie nie wierzymy. Ale to po, po jakimś czasie zaczniemy wierzyć i to zacznie się odwijać. odwijać. Tylko jak przetrwać ten najgorszy okres ruszenia w tą stronę? Jak wytrwać, bo, bo ci antyglobaliści no, nie swoje teorie głoszą. Ale znów wy ludzie, pióra, czyli ludzie i mediów, powinniście tym bardziej teraz walczyć. 
I wyciągasz te śmieszne rzeczy. Antyglobaliści zbierają się, krzyczą, te, potem kończą wiec, idą na boku i ko telefon komórkowy i, i dają relacje. No przecież oni nie powinni telefonu używać, bo to jest globalizacja. Oni powinni gąbki nosić w teczce i wysyłać gąbkami, jak chcą przeciwko globalizacji. No to niech wiedzą, że to jest pierwsza rzecz, to właśnie informacja się globalizuje. No właśnie. Takie rzeczy musicie wyciągać, ośmieszać i mówić nawet to, no przecież musi być coś podobnego do Unii, bo musi być miejsce, w którym uzgadniamy rozwój. Żeby nie było blokady, żeby, żeby mądrze było, no to musi być, musi być miejsce, gdzie dyskutujemy, no właśnie, kto komu ustępuje, jak interes. Dziś musimy powiedzieć tak, że wszyscy ludzie są potrzebni, tylko dla wszystkich trzeba znaleźć miejsce, żeby się nie obijali, żeby nie był bezrobotny. Każdy bezrobotny to strata, nie płaci podatku, nie kupuje towaru, więc to w tamtej epoce byli bezrobotni, bo był wyścig szczurów. Kto, kto tam nie obchodzi, Niemcy, Czesi, do przodu. I pogubiliśmy masę ludzi. Teraz to już odchodzimy od tego, to trzeba pozbierać wszystkich tych pogubionych i dla nich znaleźć miejsce i robotę. Gdybym teraz miał 20 lat, albo tyle za to bym trochę powalczył. Dzięki.